ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹமீஸ் ரெசிபீஸ் நம்ம இன்னைக்கு உருளைக்கிழங்க வச்சு ஒரு வித்தியாசமான ரெசிபி ஒன்று பார்க்க போகிறோம் காஜுன் பொட்டேட்டோஸ் இது வழக்கமாக பேபி பொட்டேட்டோஸ் வச்சு செய்வாங்க அது எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கிறது இல்லை அதனால் பெரிய உருளைக்கிழங்க வச்சு நம்ம செய்ய போகிறோம் இன்றைக்கி இதுக்கு ஒரு நானூறு கிராம் உருளைக்கிழங்க தோலோடு இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதை இப்படி கட் பண்ணணும் நேராக ஒரு கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி சைஸ் பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்படி இருக்கணும் பீஸு பீஸோட திக்னஸ் இந்த அளவு இருக்கணும் எல்லா உருளைக்கிழங்கையும் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு இட்லி பாத்திரமோ இல்லை ஸ்டீமரோ இதுலேயோ வச்சு நல்லா இதை வேக வச்சு எடுத்துருங்க ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம அந்த உருளைக்கிழங்கெல்லாம் ஒரு மாவில் முக்கி பொறிக்க போகிறோம் அதுக்கு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க இதோட தேவையான அளவு உப்பு காரத்துக்கு தேவையான அளவு பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க இதை தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாவோட கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்கணும்னா ரொம்ப தின் பேட்டராக இருக்கணும் பஜ்ஜி போண்டா மிக்ஸ் மாதிரி திக்காக இருக்கக்கூடாது தின்னாக இருக்கணும் ஒரு ஸ்பூனால் நீங்கள் அதை இப்படி எடுத்து போட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்பூன் மேலே இந்த மாவு இந்த மாதிரி லைட்டாக தான் கோட் ஆகணும் இந்த மாதிரி லைட்டாக இருக்கணும் இப்போது உருளைக்கிழங்கு வெந்துருச்சா நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து கொஞ்சம் ஆற வச்சுருங்க ஒரு பேனில் நம்ம இந்த பொட்டேட்டோஸ் எல்லாம் ஷேலோ ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் தேவையான அளவு கொஞ்சமாக அதனால் ஆயில் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் காயட்டும் இப்போ வேக வச்சுருக்கோல்ல பொட்டேட்டோ அந்த பீஸை எடுத்துக்கோங்க ஒரு பீஸை எடுத்துகிட்டு ஒரு ஸ்பூனால் இந்த மாதிரி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்படி கிடைக்கும் இதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் ப்ரெஷர் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி போயிடும் அதனால் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த மாவில் முக்கி எல்லா உருளைக்கிழங்கையும் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாவு எப்படி இருக்குன்னா உருளைக்கிழங்கு மேலே லைட்டாக கோட்டாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் ரெண்டு சைடும் நல்ல மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கோல்டன் கலர் வர்ற அளவுக்கு பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ உருளைக்கிழங்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அதே பேனில் அந்த ஆயில் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்துட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு ஆயிலில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பொடியாக கட் பண்ண பல்லாரி வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க அது ஒரு அரை நிமிஷம் வதங்கட்டும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப் சேர்த்துக்கோங்க அதுவும் வெங்காயத்தையும் சேர்த்து ஒரு அரை நிமிஷம் நல்லா வதக்கிடுங்க காஜுன் சீசனிங் கொஞ்சம் ஸ்பைசியாக தான் இருக்கும் தேவையான அளவு தனி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் தான் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்மளோட சாஸ்க்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கணும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அந்த மிளகாய்த்தூளோட பச்சை வாசனை போயிடணும் இப்போ ஒரு பவுலில் ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் மயோனைஸ் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஹோம் மேட் மயோனைஸ் எக்லெஸ் மயோனைஸ் ரெசிபி வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மயோனைஸோட நம்ம ஒரு சாஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல அதை சேர்த்துட்டு மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் இருந்தால் அது கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க என்கிட்ட ஒரிகோனா இருக்குன்னு அது சேர்த்துருக்கேன் பேசில் தைன் எதுனாலும் சேர்க்கலாம் எதுவுமே இல்லைன்னா மல்லி இலை இருக்குல்ல அதை ஃபைனாக சாப் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த சாஸ்க்கு தேவையான அளவு உப்பு காரத்துக்கு தேவையான அளவு பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு லெமன் புளிப்பு டேஸ்ட் பிடிக்கும்னா லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் நான் அன்றைக்கி சேர்க்கலை இப்போ இது ரெண்டு நிமிஷம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணால் இந்த மாதிரி பிளெண்ட் ஆகி க்ரீமியாக நமக்கு ஒரு சாஸ் கிடச்சிரும் இந்த சாஸ் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது அதனால் இதோட ஒரு அரை கப் காய்ச்சின பால் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா க்ரீமியாக நமக்கு சாஸ் கிடச்சிரும் அது எப்படி இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளோயிங் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் நம்ம இப்போ பிளேட்டிங் பண்ணிடலாம் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோல்ல பொட்டேட்டோஸ் அதை ஒன்று ஒன்றா அரேஞ்ச் பண்ணிடுங்க அதுக்கு மேலே ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற அளவு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்க சாஸை மேலே ஊற்றிருங்க 
அதுக்கு மேலே பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயம் கொஞ்சம் மல்லி இலை இருந்தால் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம டேஸ்டியான காஜன் பொட்டேட்டோஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இது சாப்பிட்றதுக்கு பெரிய பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் போகணும்னு அவசியம் இல்லை நம்மளே வீட்டில் இருக்கிற திங்ஸை வச்சு செய்யலாம் கட்டாயம் செஞ்சு பார்த்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ